Moin und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Scrap Mechanic. Und das ist heute auch wieder ein Livestream, diese Aufnahmesitzung. Denn, wie gesagt, ich finde es immer ganz cool, wenn ihr on the fly Tipps zum Bauen geben könnt und dann nicht immer erst warten müsst, bis ich Kommentare lese. Das ist immer ganz cool. Und ich habe gerade schon in den Live-Chat reingefragt, was wir denn heute bauen sollen. Und da war der Hubschrauber jetzt ganz weit vorne bei den Favoriten gewesen. Auch bei mir ist das ganz weit vorne. Das wurde auch schon in den Kommentaren mehrfach gefragt. Denn ich möchte heute mal ausprobieren, ob es denn überhaupt möglich ist, so etwas zu bauen. Denn ein Hubschrauber funktioniert ja durch Schrauben. Also der schraubt sich ja hoch. Ja, Der hat ja so oben so Rotoren dran und die schrauben den hoch quasi. Und das setzt ja voraus, dass es irgendwie so eine Art von Aerodynamik-Simulation gibt in diesem Spiel. Und ich bin mal gespannt, ob es so etwas gibt. Ach so, Moment, damit ich das natürlich, damit das Ding möglichst gut fliegt, sollte der natürlich nicht aus Metall sein, würde ich mal sagen. Der sollte vielleicht dann eher so aus Holz vielleicht sein. Weil Holz ist, glaube ich, hier das leichteste Bau, Baumaterial. Wir machen erstmal wieder den normalen, den normalen Sitz erstmal hin. So. Hier, so in die Mitte. Und wie gesagt, ihr könnt im Stream, im Livestream gerne Tipps geben, was ich anders bauen kann oder wie ich es anders bauen kann, damit es besser funktioniert. Hat denn schon mal jemand, äh, der jetzt gerade anwesend ist im Live-Chat, hat denn schon mal jemand versucht, einen Hubschrauber zu bauen in dem Spiel? Vielleicht jemand, der das Spiel auch hat. <lacht> das wäre vielleicht ganz praktisch, wenn sich da jemand mal äußern könnte. Das wäre mal ganz cool, wenn man da so ein bisschen mal erfährt, auch wie viele Leute vielleicht sich auch das Spiel geholt haben. Das ist auch mal ganz interessant. Ich habe übrigens auch, das muss ich auch mal sagen, ich habe jetzt schon mal so ein paar neue Teile ausprobiert, die man verwenden kann zum Bauen. Zum Beispiel diese Rohrteile, die sind eigentlich ganz cool. Da kann man so, das sieht halt einfach nicht mehr so blockhaft aus mit diesen Dingern. Da kann man so, so Rohre machen. Muss ich mal gucken. Hier zum Beispiel sowas. Kann man, da kann man hier jetzt Rohre draus machen. Und dann sieht das nicht mehr ganz so plump aus. Weil wenn ich jetzt hier immer alles aus Blöcken mache, dann sieht das aus wie Minecraft im Miniaturformat irgendwie. Aber das Spiel hat ja halt zum Glück auch andere Teile. Und nicht nur Blöcke. Jetzt habe ich gerade das Problem, dass ich nicht hochkomme. <lacht> Moment, ich muss mal auf den Sitz springen irgendwie. Geh in eine andere Welt. Das geht nicht. Das geht leider nicht in dem, in dem Spiel. Es gibt nur diese Welt. Es gibt keine andere Welt in dem Spiel. So, drehen wir das mal so um. Und so. Und jetzt baue ich wieder die Blöcke. Es wurde auch schon gesagt, die Leute wollen sehen, wie ich versage, wenn ich das baue. <lacht> Das war ja auch mal die Frage, die ich in einer Folge gestellt habe, ob ich das alles vorher probieren soll oder nicht. Ob ihr das wollt, dass ich das vorher ausprobiere, die Sachen, die ich baue. Und da war der wirklich der Tenor so gewesen, dass ich das nicht machen soll, weil der Witz wohl darin besteht, dass ich die Sachen eben nicht korrekt baue. Dass ich das, dass ich eben dabei verkacke so ein bisschen. Deshalb, ähm, ja, soll ich die Sachen auch nicht rauskürzen oder so. So, jetzt wird's schwierig schon. Jetzt wird's schon, jetzt wird's schon direkt schwierig, muss ich sagen. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, ich setze den Rotor oben drauf, aber das Problem ist, das geht ja gar nicht. Ich kann den ja gar nicht richtig mittig setzen. Hm. Hm, hm, hm. Das heißt, ich muss ja dann, wartet mal, aber ich kann, ha, ah, ich habe eine geile Idee, wartet mal, wartet mal. Habe eine super geil, eine super geile Idee habe ich jetzt. Und zwar werde ich jetzt einfach die Dinger hier... Huch. Geht das jetzt nicht? Warum kann ich das jetzt nicht weglöschen? So. Ich werde die Dinger einfach nach außen ausrichten. Und dann auf jedes dieser Teile einfach einen einzelnen Rotor draufsetzen. Oh, wieso komme ich jetzt hier nicht hoch? Was ist das denn? Ich kam doch vorhin so gut darauf. Jetzt geht das irgendwie nicht mehr. Ah, ich bin ja von vorne darauf gesprungen, genau. Hä? Jetzt geht das nicht mehr. Warum geht das nicht? Schweinerei! Muss doch da hoch. Verdammt. 
muss doch irgendwie hier hochkommen. Moment, von der Seite geht's aber bestimmt. Hier ist ja so ein bisschen so ein kleiner Hügel. Da gibt's doch nicht. Wieso glitsch ich denn da jetzt so weg? Wartet mal, ich kann doch das Ding bestimmt auch noch weiter runterdrehen, oder? Nee, das geht nicht. Shit. Na klasse, Moment. Da muss ich mich selber mal kurz hochbauen. Das geht ja auch. Das ist ein bisschen analog zu Minecraft. Da kann man sich hochbauen, indem man unter sich... Hä? Wie habe ich das jetzt gemacht? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich kann zaubern. Ich kann nicht nur warme Luft zum Stinken bringen. Ich kann auch Bodenplatten, riesige, aus dem Nichts herbeizaubern. So. Machen wir das mal so. Und so. Und dann brauchen wir noch irgendwie eine kleine Röhre. Vielleicht, oder vielleicht eher so ein Stoßdämpfer. Ich probiere mal so einen Stoßdämpfer. Ja, genau, das ist genau der richtige Abstand. Wer hätte das gedacht? Machen wir das gleiche auch noch auf der anderen Seite. Dü, dü, dü. So, da machen wir jetzt hier ans Ende. Machen wir das so. Und... So. Und dann sollte es eigentlich auch schon passen. Und dann machen wir hier oben jeweils noch diese Drehgelenke drauf. Geht das? Ja. Genau. So, und jetzt brauche ich irgendwie so eine Art Rotor. Und wie macht man jetzt einen Rotor? Das wäre jetzt so eine Frage auch an den Chat so ein bisschen. Äh, wer hat denn das Spiel und wer hat denn schon mal sowas ähnliches gebaut? Von euch, von den anwesenden Herrschaften. Weil ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wie ich den Rotor jetzt machen soll. Mit welchen Teilen. Vor allem einen, der auch funktioniert. Einen, der das tut, was er soll. Äh, das, also das, was ich am ehesten verwenden würde, wäre das hier. Ventilation Grid. Okay, nee, das ist, glaube ich, nicht richtig. Was nimmt man denn da? Macht den Motor doch einfach hinter den Sitz und den Motor für den hinteren Rotor einfach vor dem Sitz. Meint ihr nicht, dass ein Motor ausreicht, um beide Rotoren so ein bisschen anzutreiben? Okay, ich nehme jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach das hier. Oder? Nee, Moment, ich nehme mal das hier. Nee, ich nehme das hier. Ich kann mich nicht entscheiden. Moment. So. Und dann nehmen wir... Machen wir das so? Ah, so nicht. <lacht> nee, Moment. Das ist, ja, das ist ja doof. So will ich das gar nicht. Wartet mal. Ich brauche da noch... Ich brauche da doch noch einen Block. Das geht leider nicht ohne. Dann nehmen wir doch einen Block. Da kann ich wenigstens an alle Seiten was dran dengeln. Huch. Ich baue Stäbe. Welche? <lacht> Es gibt viele Stäbe. Welche, welche soll ich nehmen? Wie teuer ist das Spiel? Das kostet meines Wissens nach 20 Euro auf Steam. Diese Stäbe hier? Soll ich die nehmen? Weiß nicht. Ist das so eine gute Idee? Einen Stab. Okay. Hm. Schauen wir mal. Ich probiere das jetzt einfach mal mit den Dingern. Also es sieht schon mal propellermäßig aus. Ich könnte ja theoretisch auch an jede Seite so ein Ding ran machen. Guckt mal, genau so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das aerodynamisch ist. Oder ist das überhaupt wichtig, dass es aerodynamisch ist? Wahrscheinlich ist das gar nicht wichtig. Meint ihr, das funktioniert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Die blauen Stäbe. Blaue Stäbe? Die da? Die hier? Shelf Pillar. Das ist ein Regal. Regalsäule. Äh, Oder meinst du die hier? Die sind aber grau. Metal Column. Ne, das ist ein Column. Ich probiere mal das. Mal gucken, vielleicht ist das auch größer. Ah ja, das sieht cooler aus auf jeden Fall. Das Orange sieht irgendwie seltsam aus. So. Und 
Und so. Ja, das hat doch schon mal was auf jeden Fall. Also es sieht schon sehr rotorenmäßig aus, wenn ich das sagen darf. Ein guter Tipp vom Yombi. Ha, jetzt brauchen wir noch die andere Seite. Und dann brauche ich noch einen Motor. Und dann mal gucken, ob dann schon was passiert. Da bin ich mal gespannt, ob dann schon was passiert. So, also jetzt noch ein Motor. De -de 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 -de. Haha, guck mal, ich kann den sogar hier hinten dran setzen. Nicht schlecht, wahrscheinlich werde ich dann nach hinten überkippen, weil das hinten zu schwer ist, das ganze Ding. Und... Probieren wir das mal, ich verbinde das mal. Ich verbinde mal den Stuhl mit dem Motor. Und den Motor mit dem Rotor. Haha, <lacht> den Motor mit dem Rotor, ist es nicht nice? Ein Reim, ein Reim. Der fällt mir einfach so ein, der Reim. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Jetzt machen wir mal das Ding da unten weg. Plonk. <lacht> mein Gott, ich habe jetzt schon Angst. Ach ja, Moment, ich muss ja den Motor, ich muss ja den Motor auf volle, auf volle Stufe drehen, sonst bringt das ja gar nichts. Jetzt bin ich ja gespannt, Leute. Jetzt bin ich echt gespannt. Frage ist, ob die Rotation schnell genug ist, um das Gesamtgewicht zu tragen. Ich kann mir allgemein gar nicht vorstellen, dass es da eine Aerodynamik geben soll oder dass da überhaupt eine Aerodynamik entstehen soll bei diesen Klötzen, die da oben dran sind. Aber gut, wir gucken mal, wir gucken mal. Jetzt bin ich gespannt. Loi! Ha! Moment. <lacht> wie, wie, Moment. Diese Geräusche. Diese Geräusche, die das Ding macht. Aber irgendwie hebt es nicht ab. Das ist... Ah! Naja. Das ist... Das wirkt irgendwie wie ein... Wie ein, wie ein sehr merkwürdiger Rasenmäher. <lacht> Der hintere Rotor fehlt noch. Was, was ein hinterer Rotor? Hm. Aber guckt mal, ich bin gelandet. <lacht> ich bin 0,0002 Sekunden geflogen und bin wieder normal gelandet. Das heißt, das Gerät funktioniert schon mal. <lacht> nicht, nicht so ganz optimal, aber wie das bei meinen Erfindungen halt so ist, die funktionieren halt immer nur so halb. Der hintere Rotor fehlt noch. Okay. Äh, was war jetzt das Problem? Also irgendwie glaube ich, diese, diese, diese Federn hier, die machen irgendwie was, was nichts passieren soll. Ich habe gesehen, die Rotoren haben sich so leicht geneigt. Wir müssen diese Dinger wegmachen. Das heißt, ich muss das alles nochmal löschen, auch wenn es weh tut. Geht denn das jetzt nicht? Ja, weil ich wieder diesen blöden Verbinder ausgewählt habe. Da kann man die Sachen immer nicht weglöschen. <lacht> wie ist es da runterfällt? Wie so eine Blume. Wie so eine Blume, die die, die, die Blätter verliert. Wie geil ist das denn? Wartet mal. Ah, ich, ich tut mir leid, ich kann mich auch an solchen Dingen erfreuen, ja. Das ist, das ist so. Okay. Ein guter Vorschlag, der auch gemacht wurde in den Kommentaren, war, dass ich mal eine Minigolfanlage bauen soll. Das ist auch eine coole Idee. Man kann voll coole Sachen machen in dem Spiel irgendwie. So, Moment, jetzt nehme ich nochmal, jetzt nehme ich das nochmal auf den Lift drauf. Und stell das ganze Gerät nochmal hier daneben. Dann kann ich nämlich die Rotoren da oben besser bauen. Ja, genau. Und die, die Dinger hier, die muss ich ja auch wegmachen. Huch. Da fällt es einfach runter. Ich finde das schön, dass das einfach so runterfällt. Dass das dann nicht einfach mit verschwindet, sondern dass die Teile, die abgetrennt werden, dass die runterfallen. Das finde ich lustig. So, wir nehmen mal das kleine Rohr. So. Und so. Den musst du auch bewegen können, den hinteren Rotor. Mach vier Rotoren, dann geht es vielleicht besser. Ja, eigentlich könnte man das machen, ne? Könnte man eigentlich machen. Hier ein, also hier die ganze Konstruktion hier so nach vorne verschieben und dann das gleiche nochmal hinten dran bauen. Genau, das machen wir, würde ich sagen. Guter Vorschlag. Dann ist das Ganze auf jeden Fall, dann ist es besser ausbalanciert auch in der Luft. Dann machen wir das, dann reiße ich das jetzt nochmal ab. Jetzt habe ich es ja eh schon zur Hälfte eigentlich abgerissen. Kann ich jetzt auch nochmal komplett das Ganze neu setzen. Da fällt mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich das mache. 
so. Und so. Und hier hinten auch nochmal. So. Und so. Ah ja, Moment, ich muss ja hier die, die Umwege hier, die, die Umleitung hier noch machen. Machen wir das mal dahin. So. Fluppelup. Faluppup. Fullebullup. Und Bullefub. So. Ha, ich brauche die, brauch die großen Röhren hier auch noch. E ah. Dahin. So. Und jetzt einmal hier hin. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Und einmal hier hin. Den Rest mache ich von der Rampe oben. Mach das nicht. Was denn nicht? Mach das nicht, bau keine Minigolfanlage, das wäre so langweilig. Was? Warum? Wenn man dann wirklich auch Minigolf da spielen kann, wenn das wirklich geht. Und wenn die Anlage cool gestaltet ist mit coolen Hindernissen, das fände ich eigentlich eine ziemlich nette Idee. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob ich mir einen Vergnügungspark hinsetzen soll, aber <lacht> ich habe mir dann so gedacht, hm, vielleicht sollte ich das Ganze ein bisschen kleiner angehen erstmal, bevor ich hier so hochtrabende Pläne mache. Aber ein Vergnügungspark wäre halt irgendwie auch witzig. So. Warte mal, so, 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 und, huch, einmal zu viel gedreht, das geht ja nicht, so, 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 ist auch witzig, wie ich hier Abwasserrohre missbrauche, um damit einen Hubschrauber zu bauen, was man hier nicht alles machen kann in dem Spiel, ist schon abgefahren. Spiel bitte nochmal Star Wars Battlefront. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Star Wars Battlefront, das gefällt mir nicht mehr so, muss ich sagen. Ich, ich bin da nicht mehr so nicht mehr so gehypt, was das angeht. Sonst hätte ich es auch sicher schon mal wieder gespielt. Es nimmt mir letztendlich auch irgendwie die Zeit von Spielen weg, die ich gerne, die, oder die ich viel lieber spiele als das. Zum Beispiel halt jetzt Scrap Mechanic. Ich muss ganz ehrlich sagen, Scrap Mechanic macht mir mehr Spaß als Star Wars Battlefront. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist leider so. Star Wars Battlefront ist leider so vom ersten Hype jetzt mal abgesehen, naja, nicht, nicht so geil irgendwie. Oh Gott, kann, kann sich das da überhaupt noch drehen, wenn das so dicht zusammen ist? Warum ist das denn jetzt so dicht zusammen an der Stelle? Das war doch vorhin da nicht so dicht zusammen, verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Huch, shit. So. Oh ne, so geht das natürlich nicht. Aha, okay, verdammt. Das ist zu dicht zusammen. Ah, Moment. Dann machen wir nochmal die verwelkte Blume. Die nicht richtig welken kann, weil sie zu eng beieinander steht. Stimmt, ich hatte ja vorhin, hatte ich ja hier so Freilasser noch dazwischen gehabt. Ja, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Dann kann ich das nochmal weglöschen. Flupp. Hier, die, die Dinger muss ich doch dazwischen setzen. Ach, wartet mal. Ach, wartet mal. Scheiße, jetzt sehe ich das erstmal. Hier ist ja viel weniger... Ah ja, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Alles klar. Hallo, löschen. Ha, klonk. Klonk, <lacht> wie hier die Teile rumliegen. Ich, ich räume dann später auf, Mutti. Ich, ich räume dann später die Teile weg. Jetzt, jetzt bin ich gerade am Bauen, Mutti. Das, das geht gerade nicht. Ich kann gerade nicht aufräumen. Fall um. Fall um. Fällst du um? Nein! Ich habe mich festgehakt. Ach, scheiße. Ah, Teile sind gefährlich. Moment, 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 Moment. Stop, 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 stop. Ich habe eine Idee. Scheiße, die Teile liegen im Weg. So. Haha! Haha! Ist das eine gute Idee oder ist das eine gute Idee? Es ist eine sehr gute Idee. Hahaha! <lacht> Genial! Ne, so nicht. Flupp! Einfach eins nach hinten versetzen. Jetzt steht das Ding hier wieder im Weg. 
Mach eine Achterbahn auch noch. Ja, genau. Ja, aber eine Achterbahn, wie würde man die denn überhaupt machen? Eine Achterbahn. Das ist jetzt mal so eine, so eine Frage an denjenigen, der jetzt eine Achterbahn verlangt hat. Wie würdest du denn eine bauen? Würde mich mal interessieren. Wie soll das denn gehen? Ich meine, man hat ja gar keine Schienen, um das zu bauen. Also ich habe ja nur, ich kann ja nur gerade Schienen bauen. Insofern, wie würde man denn da eine richtige Achterbahn bauen, die so hoch und runter geht und, und so berg- und talmäßig ist? Das kann man doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Oder wie geht das? Ich will Beweise, dass das geht. <lacht> Weil hier irgendwas verlangen, was gar nicht geht, das kann ich auch. Ich kann auch sagen, hier, ich baue mir einen Quantencomputer in Scrap Mechanic und dann geht das gar nicht. Ja, das, das kann ich auch sagen. So. Also wisst ihr Bescheid, in der nächsten Folge kommt dann der Quantencomputer. Da baue ich dann mal so einen Computer in Scrap Mechanic. Es geht bestimmt. Ich habe ja auch schon gesehen, dass es Leute gibt, die auch schon diese, diese Logikschaltung gebaut haben in, in Scrap Mechanic. Diese, diese rs snore latches und diese, diesen Kram, den es auch in Minecraft gibt, diesen Hightech-Kram. Diese, diese Logik-Gates und das ganze Zeug. Das ist halt hier in Scrap Mechanic alles nochmal saumäßig komplizierter. Aber das soll gehen. Das soll gehen.